யூசிட் அப்படின்னா அண்டர் கிராஜுவேட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு சுருக்கம்னா யூசிட் இது எது சம்பந்தமான படிப்புக்குரிய நுழைவுத் தேர்வு அப்படின்னா டிசைன் இப்போ டிசைன் சம்பந்தமான படிப்புக்கு ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம்னா நிஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது என்ஐடி அப்படிங்கிற நுழைவுத் தேர்வு இருக்குது அதுபோக யூசிட் அப்படிங்கிற நுழைவுத் தேர்வும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நுழைவுத் தேர்வு இந்தியாவினுடைய முதன்மையான கல்வி நிறுவனங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படக்கூடிய ஐஐடிஸ் மும்பை டெல்லி ஹைதராபாத் ஜபல்பூர் குவஹாத்தி அந்த மாதிரியான ஐந்து இடங்களில் மட்டும் யூசிட் அடிப்படையிலான நுழைவுத் தேர்வு அடிப்படையில் டிசைனிங் உண்டான இளநிலைப்பட்ட படிப்பு பிடெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் பிடெஸ் அந்த படிப்புக்கு இது எடுக்கப்படுது டெல்லி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இவங்க பூரா இந்த அட்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்ட்டியே உண்டான சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷுவலைசேஷன் அண்டு ஸ்பெஷியல் ரியூசனிங் ப்ராக்டிக்கல் அண்டு சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் டிசைன் சென்சிட்டிவிட்டி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சொசைட்டி அனலிட்டிக்கல் அண்டு லாஜிக்கல் ரியூசனிங் லாங்குவேஜ் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஏழு விதமான ஏரியாக்கள் இருந்து உங்களுக்கு பார்ட்டிய கொஸ்டின்ஸ் வரும் இரநூறு மார்க் இதில் இருந்து வரும் பார்ட்டியில் அப்போ அது நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அடுத்து பார்ட்டி பி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து டிராயிங் ஸ்கில் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ரெண்டே கொஸ்டின் தான் அப்போ பார்ட் பி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டிராயிங் ஸ்கில்லு டிசைன் ஆப்டியூடை பொறுத்தது இதுக்கு நூறு மார்க்கு இதில் நீங்கள் நல்லா கூடுதலாக கவனம் செலுத்துங்க ஏன்னா மொத்தம் உள்ள முந்நூறு மார்க்குக்கு நூறு மார்க்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நடக்கக்கூடிய இந்த தேர்வுக்கு முந்நூறு மார்க்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ ஐந்து கேம்பஸுக்கு சேர்த்து மொத்தமே நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இடங்கள் தான் இருக்கு இப்போ நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இடங்களில் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு சதவீத இடம் இருக்குது எஸ்சி மாணவர்கள்னா பதினஞ்சு சதவீத இடம் இருக்குது எஸ்டி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடங்கள் இருக்குது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு பத்து சதவீத இடங்கள் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இடங்களுக்கும் அந்தந்த கேட்டகரி வைஸாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இடங்களை வந்து பிரித்து இந்த மாதிரி அட்மிஷன் போடுறாங்க இப்போ ஐஐடிகளில் இப்போ டெல்லி மும்பை ஹைதராபாத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சயின்ஸு காமர்ஸு ஆர்ட்ஸு எல்லா மாணவர்களுமே தகுதியுடைய மாணவர்கள் தான் ஸோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே சமயம் நீங்கள் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி குவஹாத்தியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் குரூப்பை சார்ந்த மாணவர்கள் மட்டும்தான் எழுதிட்டு பிசிஎம் அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் அதே மாதிரி ஐஐடி ட்ரிபிள்ஐடி ஜபல்பூர் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காமர்ஸ் குரூப்புக்கும் ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கும் இங்கே அட்மிஷன் கிடையாது அதே சமயம் சயின்ஸ் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் மாணவர்களும் தகுதியுடைய மாணவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அவங்களும் தகுதியுடைய மாணவர்கள் அதாவது சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நம்ம அதே கரெக்டாக பார்த்து அப்ளை பண்ணோம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி மாணவர்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓபிசி ஜெனரல் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா இது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் உண்டான இப்போ உள்ள ஃபீஸ் சீட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஃபீஸ் அது தனியாக அப்புறம் நமக்கு இமெயில் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தனியாக சொல்லுவாங்க இப்போ யூசிட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆ ஓப்பனில் தான் இருக்குது அக்டோபர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் டேட் வந்து அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸாக ஆரம்பிச்சிடணும் அடுத்து இதுக்குண்டான எக்ஸாம் ஜனவரி மாதம் வருது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று நல்லா பிளான் பண்ணிக்கிங்க ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றில் காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து நண்பர்கள் பன்னிரெண்டு மணி மணி பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் மூணு மணி நேரம் இந்த தேர்வு நடக்கும் ஒம்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நீ சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸாமினேஷன் சென்டருக்கு ஏழு மணி வரைக்கும் போயிடணும் தேர்வு மையத்துக்கு போகிறப்ப ஹால் டிக்கெட்டும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரூஃபாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டு அதையும் கண்டிப்பாக கொண்டு போகணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி எட்டு பிப்ரவரி எட்டில் என்ன வெளியிடப்படுது அப்படின்னா கட் ஆஃப் மார்க்கு வெளியிடுறாங்க அதாவது பார்ட் ஏக்கி கட் ஆஃப் மார்க்கு வெளியிடுறாங்க மார்
தேர்வு முடிவுகளில் வெளியிடுறாங்க அடுத்து மார்ச் பதினொன்று மார்ச் பதினொன்னுல உங்களுடைய தேர்வு முடிவுகளுக்கு உண்டான மதிப்பெண்ணை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்கோர் கார்டை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் மார்ச் பதினாலுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எந்தெந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புறீங்களோ அந்தந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நீங்க மறுபடியும் அப்ளிகேஷனை போடணும் ஸோ நல்லா கவனிச்சுங்க அக்டோபர் மூணுல இருந்து அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் பண்றோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆயிடும் மார்ச் பதினாலுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் தான் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நம்ம அப்ளை பண்றோம் நான் வந்து தேர்வு முடிவுகளை இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்துட்டேன் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க சரியா ஸோ அப்போ ரெண்டு தடவை நீங்க இதை கவனமாக பண்ணணும் அடுத்து மே ஏப்ரல் பத்துல சீட்டு அலோகேஷன் ரவுண்டு ஒன்று மே பத்துல சீட் அலோகேஷன் ரவுண்ட் ரெண்டு ஜூன் பத்துல சீட் அலோகேஷன் ரவுண்ட் த்ரீ ஸோ டேட்டா ஞாபகத்துங்க நல்லா ஈஸியாக தான் இருக்கு ஏப்ரல் பத்து மே பத்து ஜூன் பத்து இந்தந்த தேதிகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒன்றில் நீ செலக்ட் ஆகிட்டியா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ அந்தந்த தேதிகளில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரீசெண்ட்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டுக்கிறார் அதை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபுல் சிக்னேச்சர் அதையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ரெண்டும் இமேஜ் ஃபார்மேட்லேயே இருக்கும் இமேஜ் ஃபார்மேட்லேயே நம்ம அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி பிற டாக்குமெண்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெல்த் வந்து குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் இப்போ போன வருஷம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் இருக்கும் இப்போ கரண்ட்டில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்போ டிசியோ மார்க் ஷீட்டோ இருக்காது அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் அப்பண்டிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு அந்த ஃபார்மேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் போட்டு அதை ஃபில்லப் பண்ணி நம்ம எந்த கல்வி எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறோமோ அந்த அந்த தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள்ட வந்து ஒரு சீல் போட்டு ஒரு கைல் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேட்டகரி இப்போ ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஓபிசி எஸ்சி அந்த எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட்டு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எஸ்சி சர்டிஃபிகேட்டு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டு அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் இருந்தாங்கன்னா பிடபிள்யூஇ ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே தேவைப்படும் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இது போதும் பிடிஎஃப் படிவத்தில் சர்டிஃபிகேட் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோமே பிடிஎஃப் தான் அடுத்து முக்கியமானது இந்த எக்ஸாமை நம்ம எத்தனை தடவை அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டே தடவை தான் அவ்வளோதான் ரெண்டே வாய்ப்பு தான் அதுவும் அடுத்தடுத்த வருஷமே அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை படித்து முடித்தாச்சு இப்போ நமக்கு இதனுடைய அடிப்படையில் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப திரைப்படத்துறையில் உங்களுக்கு எல்லாருமே ஏன்னா ஏன் இதை நம்ம முதல் சொல்கிறேன்னா இவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு துறை இந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் டைரக்டர்னு சொல்லுவாங்க கலை இயக்குனர் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான துறையில் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆர்ட் டைரக்டர் ஃபிலிம் எடிட்டர் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது அதேமாதிரி கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி திரைப்படம் சார்ந்தது இது இது தவிர இன்னும் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஃபேஷன் டிசைனர் அதுவும் யாருன்னா பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு போகிறவங்க தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியமாக வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக கிடைக்குது ஃபேஷன் டிசைனர் ஃபேஷன் அனலிஸ்ட்டு இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெப் சம்மந்தமாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா வெப் டிசைனர் வெப் டெவலப்பர் வெப் அனலிஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இது தவிர இப்போ ஃபுட்வேர் டிசைன் காலனின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபுட்வேர் டிசைனும் பிடிஎஸில் தான் வருது இன்னொரு முக்கியமானது எஃப்டிடிஐனு ஒன்று இருக்குது ஃபுட்வேர் டிசைனுக்குமே தனியாக ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது எஃப்டிடிஐ அங்கேயும் இந்த பிடிஎஸ் மதிப்பெண் அடிப்படையில் அட்மிஷன் போடுறாங்க நீங்கள் க ஃபுட்வேர் டிசைனராகவும் போகலாம் இதை வர கிச்சன் டிசைன் இன்டீரியர் டிசைன் லைட் டிசைன் கிராஃபிக் டிசைன் நிறைய எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாமல் இந்த படிப்பை சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எதிர்காலம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது நல்ல முறையில் தேர்வு தயாராக தேர்வு வெற்றி பெற்று ஏதேனும் ஒரு பிடிஎஸ் படிப்பு வழங்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களை சேர்த்து வாழ்வில் சிறப்பான ஒரு இடத்தை பெறுவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி